పెద్దలు కేసీఆర్ గారు మరి రైతుకు పెట్టుబడి సహాయం అందించాలన్న ఒక సదుద్దేశంతో రైతు బంధు కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి ఒక్క రైతుకు అందరికీ కూడా సంతోషాన్ని పంచే విధంగా ఈరోజు రూపొందించుకున్నటువంటి రైతు బంధు కార్యక్రమం రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా యాభై వేల కోట్లకు చేరుకున్నటువంటి ఈ శుభ సందర్భంలో రైతు బంధు ఉత్సవాలు చేయడం మరి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి వచ్చేసినటువంటి మన శాసనసభ్యులు పెద్దలు అన్న సంజయ్ కుమార్ అన్న గారికి అలాగే జెడ్పీ చైర్పర్సన్ దావ వసంత గారికి పట్టణ అధ్యక్షుడు గట్టు సతీష్ అన్న గారికి వైస్ చైర్మన్ మున్సిపల్ గోరి సీనన్న గారికి మరి ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి మా విద్యార్థులు విద్యార్థులు అందరూ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను విద్యార్థులు అందరూ కూడా టిఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు అందరికీ కూడా మరి రైతులకు పడేటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా వారికి తెలుసు కాబట్టి ముఖ్యంగా విద్యార్థుల లోపల కూడా ఈ యొక్క ఆవశ్యకత రైతు బంధు గురించి తెలియాలనేటువంటి ఒక సదుష్ సదుద్దేశంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు టిఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది మరి ఈనాడు ఈ వ్యాసరచన పోటీలో భాగంగా పాల్గొన్నటువంటి విద్యార్థులు అందరూ కూడా మరి మా టిఆర్ఎస్ పార్టీ జగించాల నియోజకవర్గం పక్షాన అందరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్న సోదరులు బడ్జెట్ మొత్తం కూడా పది పన్నెండు వేల కోట్లు ఉండేది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మెల్లగా 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 ఓ యాభై వేల కోట్లకి ఏడాది అన్ని కలుపుతాయి కానీ ఇవాళ ఒక రైతు బంధుకే యాభై వేల కోట్లు ప్రతి సంవత్సరం యాభై వేల కోట్లు ఒక వ్యవసాయ మిత్రం అంటే పెద్ద విషయం ఇప్పుడు మీ అందరు వ్యవసాయ పడిన వాళ్ళకి వచ్చారు కదా మీ అమ్మలు నాన్నలు ఇది వచ్చినప్పుడు బ్యాంకులు వచ్చినాయి అని చెప్పిన మీకు ఆటోమేటిక్ అకౌంట్లో పడ్డాయి ఏ పైర లేదు ఏం లేదు వచ్చిన సంతోషంగా ఉన్నారా మీరు కూడా సంతోష మరి ఆ సంతోషం ఇంతమంది ఒక్కరు కూడా చెప్పరు ఏడా మైక్ కట్టుకొని యాభై ఎకరాల కదా తీర్పు Farmers, before Telangana, before Telangana, so many have suffered with this, uh, lending money from money lenders, they can't repay the money, and uh, they, they tend to the suicides, so many people, after, after arrival of CM KCR, the Taitu Bandhu has been started on May 10th, 2019, before it has been started, it has been announced on February 15th, 2018, uh, just like on a, uh, So, Jayashankar Bhupalapalli, uh, in, it was started on May, 20, May 10, 2018 on, in Karimnagar, Husrabad, Husrabad, Shalapani village. And uh, most, of the, most of my friends are related to farm, farm, farming background. They are not able to speak about farming because they have some stage fear. I too have stage fear, but I came to say that Raidubandhu has some advantages and disadvantages also. So, before saying disadvantages, let's talk about advantages about Raidubandhu. So, Raidubandhu, Raidubandhu has given so many people a livelihood who, some people before Telangana, some people started agriculture and went to abroad for their employment. After Raidubandhu, the government has decided to give, first started, started to decide, decided to give, to give 5,000 and for 5,000 to 2 crops, it has been 10,000 for a year. 
I know so many people who went to abroad has come back to their livelihood, uh, to, their, to their native place to get their livelihood. And uh, one the drawback is uh, right, right to Bandhu. Well, so it hasn't started for recovery of suicidal, suicidal farmers, but now the right to Bandhu has to give a small farmers who are suffering from getting money or livelihood financial support, uh, but it has been given to non agricultural lands and uh, and also more than five acres of land also. So some people are showing their uh, status. Uh, they, are, they are showing their two acres of land to the farmers, but in their family, the more, more members are having more than 10, 10 acres, five acres of land. So I would like to say that the, the government has to take the step to recover the five lakhs only just to give two, two or more only small, small farmers financial support and um, I would like to thank everyone who gave me this opportunity to speak. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Uddesham to oka ninadanga mana telangana rashtrani sadhinchukoni ee roju mana neelanu nidulanu manaku andistu mari telangana lo unnatundi raithanga andaru kuda santoshanga undalanatundi oka uddesham toti prarambhinchinatundi patakame ee raithu bandhu patakam ee sandarbhanga endukante oka gramina neebhyam unnatundi vidyarthulu meer andaru kavadasi ee raithu bandhu gurinchi telavali anna uddesham toti idha emmela garu ungade nenu ee oka chinna kadha yokka dalusukuntunnanu maa amma amma gari sir oka aaru pillalu santanam Chinna Pillar Luda Yahoo and went to Paris to Lopada, as a lay Ubadi and went to Mamma Mako, Kerala, Ogrendegrala, Pumunde, Maraka Alam Lopada, Ipudu, Maraita Landaki would have been Salva up and Levi, Karanda Gari Mandi, Elan Salva in advantage, Samea or Samem, as Samem Lopada, Kanisa Bai would have been advantage to Paris to Lopada, Pakapati Baiki, Moda Gotaway, and Neil is going to Moda was going to be Chalaman the Yasu or Sita or Padu. Advantage Paris to Nunchal Raidal Badgir. Advantage Paris to Nunchal is a road to Raidangam at a Nino student is a Pudu and six row acre of Otobus and Lushna to Pratioka Rai to Buddha at a Ekad under twenty Otobus and Nunchal in Yubus and work of Badu, the Shafts or Lu, Oka Rai to Petuka Vete Tanduku, in the Dharma and Parsita day, while the Indra on Advanti, Bangaram, Ikashepar and Uda Pusil would have over the Petubati Sayan get up on this to Paris the Ark Alam Lunde, Raduati Kalam Lunde, Rai, Eros, the Rai the Lander Buddha, the Daira Nichi, Petubati Vete Vidanga, Mara, Lupa, Nichen, the Mungar Pesha, Prabhupada, Desham Veda Nunata, Kavan, Telangana, Rasha something, Telangana, Rasha, Ade Vidanga, Peter Sanjana, Marimukya, Samai Kana, Pala Lunde, and they can have Bolu AC, Abu AC. A boy is the Pandala and Namaka Lake. Is a Gauda Telamandu, Chepinetia, Katamlo, Ali Puste Lamboni, Apudich, Putiva, Nando, Is a Gauda, a Puste Venti Uda, Apudich Pune, Parsiti, Katamlo, Yoju, Yoga Banga, Telangana, Sarichna, Mukimandri.
ఇలా చెప్తున్నా కాబట్టి ఈరోజు పట్టణంలో కొంతమంది జాబర్స్ పిల్లలు కూడా ఉంటారు కావచ్చు కానీ ఈరోజు మార్కెట్ కూరగాయలు కూడా మార్కెట్ వచ్చినాయి అని అంటే ఆ రైతు పండిస్తేనే ఈరోజు కూరగాయలు మార్కెట్ వస్తాయి కడుపు నిండి అన్న ఇంట్లో మనం ఎవరి పనులు వాళ్ళు వేసుకుంటా ఉంటారు అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మూలం వ్యవసాయం అన్నదాత బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుంది అన్ని కూడా బాగుంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులు మీరందరూ కూడా మీ మీ ఇళ్ళలో కావచ్చు ఇంకా కూడా మీ ఊర్లలో కావచ్చు మీ గ్రామాలలో అందరికి కూడా గతంలో ఏ విధంగా ఉండే ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉండే ఒక అంశాన్ని తప్పకుండా మీరందరూ కూడా తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది ఎందుకంటే ఈనాటి పౌరులే రేపటి బావి బాధిత పౌరులు ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంచి చేసింది అంతకున్న అంతకుముందు ఉన్న ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినాయని చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీపైంది ఎందుకంటే మంచి ప్రభుత్వం ఉంటే ఇలా మంచి అనుకుంటారు మీ అమ్మదాత కష్టం కాకుండా పెట్టుబడి సాయం అందిస్తున్నది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గతంలో ఏ విధంగా ఉండే ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉండే అని తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపై ఉండాలని చెప్పేసి ఆ విధంగానే మీరందరూ కూడా తెలియజేస్తారని చెప్పేసి భావిస్తూ ఒక రైతు బిడ్డగా మీరందరూ రైతు బిడ్డలుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా మీ అందరూ కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇక్కడికి ఆహ్వానించినందుకు వైష్ణవ్ డిగ్రీ కాలేజ్ నిర్వాహకులందరికీ పెద్దలు సంజయ్ గారికి మీ అందరికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు వాసుడు గారు ప్రాక్టికల్ గా కూడా నిజంగా కూడా తెలియజెప్పాలని మరొకసారి తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వన్ ఆల్ జై తెలంగాణ మీరందరూ కూడా ఈ రైతు బంధు పైన మా విద్యార్థుల భావాలను ఏర్పాటు చేసిన ఎస్ఐటి పోటీలో ఎనభై మంది పాల్గొన్న సందర్భంలో అందరు కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ చెప్తా ఉన్నా పార్టిసిపేషన్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఎవ్రీబడి అండ్ సెకండ్ థింగ్ దట్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ ఇయర్ ఇంక్లూడింగ్ అవర్ జెడ్పీ చైర్మన్ మై సెల్ఫ్ హండ్రెడ్ యాస్ అండ్ ఆఫ్టర్ యాస్ యూ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు మోస్ట్ ఆఫ్ యూ బిలాంగ్స్ టు ఫార్ మోస్ట్ ఫ్యామిలీస్ రైట్ ఫ్యామిలీస్ అంటే దాదాపు ఇంటికి ముగ్గురు వేసుకున్న రెండు కోట్ల పైన మన వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉంది అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మినిమం మన వ్యవసాయ ఆధారపడి రెండవది అత్యధిక పట్టణంలో జనాభా కూడా భారతదేశంలో తెలంగాణలో అంటే ఎక్కడైతే వ్యవసాయానికి అనుగుణంగా భూమి ఉంటుందో ప్రతి ఎకరాన్ని దాన్ని నిరుపయోగం ఉండడానికి కూడా వ్యవసాయానికి అనుగుణంగా తీసుకొచ్చిన గొప్ప ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చెప్పారు ఎందుకంటే అంత చదువుతున్న పిల్లలు దీనిపైన మీకు స్టడీ చేయండి ఇంకా చేయొచ్చు ఒక రాడు నీళ్లు లేక కరెంటు లేక రకరకాలుగా బాధపడు టెక్నాలజీ వచ్చి సమాజంలో పంపులు వచ్చి ఇవన్నీ వచ్చినా కానీ ఎన్నింటి లాభం అసలు కరెంట్ లేకపోతే కాబట్టి అసలు కరెంట్ లేక పోనీ కరెంట్ ఇస్తే అసలు నీళ్లు లేకపోతే ఏం లాభం ఆ నీళ్లు లేక నీడవారిపోయింది ఎంతో మంది చిన్న చిన్న రైతులకు అయితే చాలా ఎక్కువ ఇబ్బంది అయింది అదేవిధంగా మన ప్రాంతం వేరు కానీ మహబూబ్ నగర్ కావచ్చు నల్గొండ కావచ్చు మెదక్ కావచ్చు పూర్తిగా నీళ్లు లేని ప్రాంతంలో కొంచెం ఎక్కువ వ్యవసాయం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్న భూమిని అమ్మని దానికి ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి ఇంతకుముందు చెప్పింది పెద్ద భూమి మనకి అని నాకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తా నా అంతర్గా ఇక్కడ అంతర్గా మొదట్ల రాపూర్ తాటికలు తిప్పుకున్న ఉన్నారా ఉగ్రాపురం పోతారం ఇక్కడ ఒడ్డాడు రాజేశ్వర ఎక్కడ పడ్డాడు మీరు అందరు బాగా నీళ్లు ఉన్న భూములు అలా ఇక్కడ వచ్చింది ఆ పక్షి చుట్టాలరా మీరు ఉగ్రాపురంలో రాపూర్లో అంతర్గా చుట్టాలరా ఉన్నారా నీళ్ళు ఉండిన అక్కడ తాగాలి చెరువులు ఉన్నారా అక్కడ ఉన్న భూమి మీకు తెలిసిన తర్వాత ఒకలాపురం దొరగుండం ఆ ప్రాంతం ఒడ్డాడు అదంతా యాభై శాతం భూములు జగిత్యాలలో బిజినెస్ లో లేకపోతే ఇంకేదో సంపాదించుకుని పోతున్నారు అసలు రైతులు అమ్ముకునే పరిస్థితి వచ్చింది మీరు పోయి ఒక్కసారి దొరగుండ ఒకలాపురం దిక్కు చూడండి జగిత్యాల పట్టణానికి చెందిన వ్యాపారస్తులే కావచ్చు మా డాక్టర్లే కావచ్చు ఇంట్లో కావచ్చు కొన్ని వందల మంది రైతులు కొనుక్కొని వ్యవసాయం చేస్తారు అంటే అక్కడ వాళ్ళు అమ్ముకున్నారు ఎందుకు అమ్ముకున్నారు నీళ్ళు లేక కాబట్టి 
ఈ రైతు బంధు అనే గొప్ప పథకాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఇయాల వరకు నమ్ముతున్న చూడుకోండి ఎక్కడ ధర ఎక్కడ మీ అందరూ ధర రెండు అబ్బోదరు రెండు మీరు వ్యవసాయ కూడా బంగారం మీది మీది వ్యవసాయ ఎవరు నల్గొండ మస్తు నిలుస్తుంది కరెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ధర రెండు రైట్ మరి ఈ రకంగా ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది ఎందుకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నానంటే రైతులే ఎక్కువ మంది ఉన్న మన భారతదేశమే భారతదేశంలో తెలంగాణలో కూడా అదే రకంగా ఉండే కానీ కరెంటు లేక నీళ్ళు లేక ఆత్మహత్య ఇలా మీరు ఏ ఊరైనా తీసుకోవాలి ఒక కుటుంబంలో ఒక రైతు జరిగిపోతే మనకి ఇన్కమ్ ఉంది ఏమీ లేదు ఆ ఆడబిడ్డ వ్యవసాయం కూడా చేయలేదు తెలంగాణ మరి ఇలా ఐదు లక్షలు ఇస్తున్న కుటుంబం ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి మీరు అందరూ ఎస్ఏ రైటింగ్ రాసింది కావచ్చు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంతమంది రైతులు చనిపోయేటప్పుడు రైతు బీమా వచ్చిన తర్వాత రెండు ఎప్పుడు అవుతారు ఎండకలు ఇక్కడ స్పీచ్ ఇచ్చిన తర్వాత రాలేదు రెండు మాటలు మాట్లాడేసి ప్రజలు డెబ్బై వేల మంది రైతులు చనిపోయారు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డెబ్బై వేల మంది రైతులు అరవై సంవత్సరాల లోపు ముసలు కాదు పనిచేసుకున్న వాళ్ళు అరవై సంవత్సరాల లోపు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పైన వాళ్ళు డెబ్బై వేల మంది చనిపోయారు ఒక్క జగిత్యాల జిల్లా అంత మూడు వందల ఎనభై గ్రామాలు అందులో ఒక వంద చిన్న ఊరు రెండు వేల నాలుగు వందల మంది రైతులు చనిపోయారు అరవై సంవత్సరాలు కట్టి చిన్న వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ పిల్లలు మీ ఏజ్ మీ ఏజ్ మీ ఏజ్ ఉంటారు పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి అరవై మాత్రం అరవై దాటి మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ వర్తించదు ఒక్క మన జగిత్యాల నియోజకవర్గం జగిత్యాల రాయగర్ బీర్పూర్ సారంగాపూర్ ఇంతే ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఐదు వందల యాభై ఆరు మంది రైతులు చనిపోతే అరవై ఎనిమిది వరకు ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయల రైతు బీమా ఇచ్చిన ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం చాలా జగిత్యాల జిల్లాలో నూట పది కోట్లు ఇచ్చినాం నూట పది కోట్లు రెండు వేల నాలుగు వందల మంది మన తల్లు వాళ్ళ పిల్లలు అనాథ లేదు ఐదైదు లక్షలు రాష్ట్రంగా డెబ్బై వేల కుటుంబాలకు మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు రైతు రైతు బంధు అదర్ రైతు బీమా అని చెప్పాడు అన్ని కుటుంబాలు ఆదుకున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ అంతకు ముందు మీ తల్లిదండ్రులు రాత్రి పూట కరెంటు రేట్ తగ్గుకోండి పొలాలంటే పర్వాలేదు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆరు టెక్నాలజీ వచ్చి సెల్ ఫోన్తో కూడా ఆన్ చేసుకుంటాం కానీ పసుపు మిట్టపాటు వేసుకుంటే ఈడికి వాడికి వారితే ఇక్కడ నేను కూడా చేయకపోయినా చేయించినప్పుడు ఆఫర్ కూడా ఉండాలి నీళ్ళు కచ్చిన నీడి దాకా కచ్చిన మళ్ళీ మొలపాలి అంటే భార్యా భర్తలు ఇద్దరు కూడా తెలంగాణ పోదు పాము కాడ గురే ఎంతోమంది చచ్చిపోదు ఇవాళ పాము కాడ చచ్చిపోతే తక్కువ అయిపోయింది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎక్కడ కూడా ఉంది అప్పుడు తెలంగాణ అంటే ఈ రకంగా ఒక్క మన జగిత్యాల జిల్లాకు రైతు బీమా ఆ రకంగా అయితే రైతు బంధు యాభై వేల కోట్లకు నిండింది రాష్ట్రంలో రెండు ఏడు వేల మూడు వందల కోట్లు జగిత్యాల జిల్లా ఒకే ఒక్క పంటకు నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు మనం ఇస్తా ఉన్నాం రెండు పంటలు కడితే ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు రెండు లక్షల మంది రైతులు ఉన్నారు మన జగిత్యాల జిల్లాలో రెండు లక్షల మంది రైతు కుటుంబాలు రెండు లక్షల రైతు కుటుంబాలు ఇవాళ లబ్ధి మంది అందుకోసమే దీన్ని ఒక అవగాహన కల్పించాలి ఒక సంబరాలు కూడా జరపాలి మన రైతుల మధ్యలో కడతామని చెప్పి ఇవాళ మీ నాయకులు అందరూ కూడా మీ ముందుకు వచ్చినాం ఇప్పుడు జాప్తాపూర్ దక్షిణపూర్లో కూడా ఆదర్శ రైతు మల్లారెడ్డి తను కూడా సంబరాలు జరుపుతాడు ఎందుకంటే ఈ రైతు మందులు రావడం వల్ల నేను పెద్ద తీసేవాడు అయితే ఇంతకుముందు ఒక మైనస్ పాయింట్ చెప్పింది మా బాబా గారి బిడ్డ అమ్మాయి పేరు ఏంటి కేరామాయ్ అంటే పక్క సాని అంటే కోటి ఎకరాల భూమి యోగ్యానికి లేదంటే కదా అరవై వేలు లేదంటే కదా యాభై వేల ఎకరాల అరవై వేల ఎకరాలకే నీళ్ళు వచ్చు కరెక్ట్ వస్తుంది అది కోటి ఎకరాలు అన్నది ఇవాళ కోటి ముప్పై నుంచి కోటి నలభై ఒక్క లక్ష ఎకరాలకు కోటి నలభై ఒక్క లక్ష ఎకరాలు అయితే ఎందుకు పోయింది ఆనాడు ఉన్న భూమి ఇన్న అప్పటే ఆఫీస్ ఉన్నప్పుడే ఇదంతా కలిగి అపోజిషన్ వాళ్ళే పోల్కే పోల్కేతో ఆపకే దిరోమే పోయారు మీ మహిళల ఊకే వరకు చేను కలుగుతుంది ఇది అవుతుంది అంటే నిజంగా వీడు వాడ భూములు ఉండే ఇచ్చేప్పటికే వాళ్ళకు పెట్టుబడి ఇచ్చి నీళ్ళు ఇచ్చి కరెంట్ వచ్చేప్పటికే ఇలా వాటిని కూడా సాగు తీసుకొచ్చి ఎక్కడో అమెరికా ఉన్న వీడు వీడు పడేసింది వీడు పడేసిన భూమిని కూడా వాటి ఎంత పెట్టుబడి అవుతుంది మంచి ఉండదు అని చెప్పి అక్కడ ఒక మనిషిని పెట్టి పులివాళ్ళని పెట్టి దాన్ని ఎలా సాగుకు తీసుకెళ్తే మీరు ఏ ఊరికైనా పోయి బీడు పోవాలని కనబడతలేదు 
అక్కడక్కడ జోక్లు ఎక్కుతారు బాగా నిలబడితే కూడా దాని నిలబడితే కొంత మట్టి మసి పొలాలు చెప్తున్నారు అని చెప్పి వీడు మనది కావడం దానివల్ల మన ఉత్పాదకత పెరిగింది ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది ఇన్కమ్ పెరిగింది జిఎస్టిపి పెరిగింది సో ఈ రకంగా లాభం అయింది ఇంకా నువ్వు అన్నట్టు ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షల ఎకరాలు ఉంటుండదు చెట్ల నాలుగు రూపాయలకు తీసుకునేది కానీ స్లోగా మనం చేయగలం మొదటి నుంచే మనం దాన్ని రిస్ట్రిక్షన్ పెడితే ఈ కోటి ఎకరాలకి టచ్ కాకపోవు మనం పెట్టుబడి ఇచ్చాం కాబట్టి కోటి నుంచి కోటి నలభై ఒకటి పోయింది నువ్వు అన్నట్టు ఒక ఐదు శాతం మందికి చేయకుండా వస్తున్నది అది మీరంతా చదువుకున్న పిల్లలు ఊళ్ళో కలగ వీడు వస్తలేదు నేను చెప్పాలి అప్పుడు సంజయ్ సార్ ఎవరు చెప్పాడు నేను ఉన్న ఉన్నట్టే మాట్లాడతాను సో గా ఐదు శాతం భూమి అక్కడ ఇక్కడ రాదు రూపాయలకు అర్థం అవ్వాలి కానీ మనం ఒక ఇరవై ఐదు శాతం నిరుపయోగం ఉన్న భూమిని ఇలా ఉపయోగాలకు తీసుకొచ్చింది దానివల్ల అగైన్ ఐ వెట్ టు రిపీట్ ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది మనకి ఇన్కమ్ పెరిగింది ఆదాయం పెరిగింది బయట మార్కెట్లో ఇవాళ రైతు బజార్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా పెడతాం పండ్ల మార్కెట్ కూడా అట్లే కడుతున్నాం చర్యాదికి పోయేటప్పుడు లోపలికి పోయి చూసినా ఐదు వందల కోట్ల దగ్గర బ్రహ్మాండంగా కట్టేస్తాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం గోదావరి గోదావరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడక ముందు ఎన్ని ఉన్నాయో అంతా ఆరు వందల గోదావరి కట్టాం ఆరు రెట్టు సరగాపుల్లో కట్టాం రాయితల కట్టాం జగిత్యాల కట్టాం అదే కేంద్ర ప్రభుత్వం సంబంధించి ఎఫ్సీ అండ్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఒక్క గోదావరి కట్టదు అందుకే ఈ మతలు ఎంత అయింది కేంద్రం తీసుకోవాల్సిన బియ్య తీసుకోవాలి కాబట్టి మీ అందరు కూడా రైతు బంధు సంబరాల సందర్భంలో యాభై వేల కోట్లు ఇవాళ రైతుల ఖాతాలో సంబంధించిన సందర్భంలో ఏసీ రెడ్డి కాంపిటీషన్ పెట్టారు దాంట్లో గెలుపుతున్న ప్రజలు కూడా మమ్మల్ని విడుదల జరిగింది మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు మా విద్యార్థి నాయకులకు ముఖేశ్వర నాయక్ గారు మిత్రబృందానికి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కాలేజ్ యాజమాన్యానికి మా ఎన్నింటి వచ్చిన ఉంటున్న మా సోదరి జరిపించేటువంటి వసంత గారికి పటన నాయకులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు జరుగు మూస్తున్నా జై జై తెలంగాణ జై కేసీఆర్ నా కూడా పద్దెనిమిది ఎకరాలు ఉంది చెప్తాను అందులో రెండు మూడు ఎకరాలు చేస్తాను చెరువులు మునిగి ఆ చెరువులు ఎట్లా మునిగిందంటే అంతర్వాడ గౌరవం అని చెప్తారు నా మూడు ఎకరాలు మా తమ్ముడు మూడు ఎకరాలు ఆ చెరువు ముప్పై ఐదు ఎకరాలు నీడు లేదు కేసీఆర్ గారు పుణ్యం అని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అని పైప్ లైన్ చేస్తే చెరువు నీటి నా పొద ఉంది ఇలా ఇక దాన్ని కూడా మా తమ్ముడు అయితే తీసుకుంటాడు అప్పటికే ఏం చెప్తాడు ఇక నాకు కచ్చలు ఎక్కువ అయితే తీసుకుని మా అజ్జి దాని గురించి మా పాలేదు సరే పిల్లలు ఒక ఫోటో ఫోటో పెట్టమ్మా బాగా షేర్ చేస్తాం రైట్ థ్యాంక్ యూ రాండి మనం మాట్లాడితే బాగుంటుంది కదా ఏమన్నమ్మా మీరు మనం మాట్లాడదాం కాల్చేసి వెళ్ళిందా ఇచ్చినప్పుడు ముందే పౌదార్ మాట్లాడుకోవాలి ఏదైనా నష్టం అయితే మంచి చేయడం ఉంటే అది మనకి ఇచ్చినట్టు మాట్లాడుకోవాలి జస్ట్ లైక్ వ్యాపారం ఒక ఇల్లు ఉంటుంది ఈ బిల్డింగ్ కిరాయి తీసుకున్నారు అదే విధ బిడ్డ సో నువ్వు అనేది కరెక్ట్ అని చెప్పేది కౌలు చేసేవాళ్ళు తక్కువ ఉండదు కొన్ని డాక్టర్లు మా డాక్టర్ బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారు డాక్టర్లు లేదా ఉద్యోగ వస్తువులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళతోటి ముందే మాట్లాడుకోవాలి ఇందులో నేను నేను మాట్లాడు ఇంకా పాటలతో వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఒకసారి బ్రీడింగ్ ఓపెన్ చేస్తున్నా రాజే నాయ ఇప్పుడు తర్వాత కూర్చున్నారు ఎవరైనా గుజరాత్ నాకు బర్త్డే కూడా రికార్డు వస్తుంది పాటపడేటువంటి సాయి ప్రశాంత్ గారు కూడా పెద్దలు సంజయ్ కుమార్ గారు సన్మాన్ చేస్తుంది గారు చెప్పారు చెప్పారు చెప్పారు